Welcome to English Facile or Easy English. In here, learning is easy and enjoyable. And today, we're going to learn the difference between cold and cool. Yeah, they are the same. Uh, well, not really, no. And today, we're going to learn that. But first, let me give this introduction for my Spanish speaker students, and then we start the lesson right away. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. Hoy vamos a conocer la diferencia entre cold y cool. Sí, <ríe> se parecen mucho, pero son lo mismo. Eh, no, not really. Así es que ya sabe, corra, vuele, tráigase su equipo, tráigase su mochilita y ponga mucha atención. Ya sabe usted que la primera parte de la clase es en inglés porque es una práctica de listening. Trate de entender lo más posible y después repito todo en español. Así es que comencemos. Let's get started. Shook. First, let's see cold. Cold is an adjective and means cold. <laughs> What do you mean cold means cold? Okay, well, let's see it this way. Low in temperature. Okay, that is better. Let's go inside. It is too cold out here. Oh, poor guy. <laughs> Let's go inside. It is too cold out here. So, the temperature is really low. It's too cold. And also, this lemonade is very cold. I like it. This lemonade is very cold. I like it. Yes, you can tell it's cold. Look at so many ice cubes in here. Yeah, lots of ice cubes. So, this lemonade is very cold. And also has another meaning. I don't know why she's so cold with me lately. Oh, honey, I'm sorry. <laughs> I don't know why she's so cold with me lately. A broken heart, honey? Okay, no, please don't. So, she's acting very cold, kind of not really friendly, cold. But cold is also a noun, and it means one type of sickness. I am afraid he has a cold. I am afraid he has a cold. It's not like a flu. It's a little bit less complicated, just cold. And we have cool. Cool is also an adjective and means cold. What do you mean cold again? <laughs> yes, so low in temperature. So, it is the same, doesn't it? Well, not really. Let's see. This juice is much better when it is cool. You see? Just cool. This juice is much better when it's cool. Just fresh. Not really cold. Just cool. And cool can be used as well for I need an air conditioner to cool the air. I need an air conditioner to cool the air. It means to make the air not that hot, <laughs> just cool. Of course, not cold, just cool. And cool is also an interjection. It is very common as an interjection, you know, as an expression that means Great. Did you buy a new car? Cool. Yes, it's an expression. Cool. So, did you buy a new car? Cool. It's great. Yes, it is great, doesn't it? I'm so happy. <laughs> yes. So, cool is an expression and it means great. 
And cool is also an adverb, and it means relaxed. Like, he acted cool, but in fact, he was really nervous. Oh, man, poor guy. <laughs> so, he acted cool, but in fact, he was really nervous. Mm, so, cool, relaxed. Again, let's talk about temperature. Cold and cool, are they the same? Uh, no, you will see. The soup is too hot. Can you cool it for me, mom? <laughs> the soup is too hot. Can you cool it for me, mom? I want my soup not cold, just cool. It is a difference between cold and cool. I want my soup just cool, not cold. And now you know the difference. So, got it? You see, it is not so complicated, but it is important that you remember all the meanings of these two words. And it is also important that you subscribe to this channel if you haven't done it yet. You need to click the red button right here below. And don't forget to click on the bell as well so you get a notification each time I have a new class. And right now I'm going to repeat the class for my Spanish speaker students and you are welcome to stay if you wish. And if you don't, well, thank you for watching and see you next time. Y ahora, let's switch to Spanish. Espero que haya entendido toda la parte de inglés. Esta clase está en realidad muy sencilla, pero es importante que usted preste atención y entienda todas las palabras. Y ahora veámoslo en español. Chuk, tenemos. Esta palabra es un adjetivo. It's an adjective. Y quiere decir cold. <ríe> ¿Cómo? ¿Frío quiere decir frío? Eh, bueno, ok. Low in temperature. Ok, eso ya estuvo mejor. Bajo en temperatura. O sea, frío. Let's go inside. It is too cold out here. Oy, poor guy. <laughs> Vamos adentro. Hace mucho frío aquí afuera. Let's go inside. It is too cold out here. Out here significa aquí afuera. Y sí, ya podemos ver que hace frío. Pobrecito. También se puede usar como aquí. This lemonade is very cold. I like it. Esta limonada está muy fría. Me gusta. So, this lemonade is very cold. Esta limonada está muy fría. Ahora, cold. También se puede usar como aquí. I don't know why she's so cold with me lately. Ah, oh, yo no sé por qué ella está muy fría conmigo últimamente. Oh, chiquitín. I don't know why she's so cold with me lately. Oh, corazoncito. So, cold se puede referir también a la actitud de una persona. Está muy fría conmigo, muy indiferente, muy distante. Ouch. Ahora, cold también es un sustantivo, es un nombre y se refiere a una enfermedad. ¿Cuál? Catarro. I am afraid he has a cold. Hoy oh, ve al chiquitín, estornuda y estornuda. <ríe> Me temo que él tiene un catarro. Cold, así se le llama al catarro. No cuando la persona está gravemente enferma, no, solo un resfriado. Así cuando... Vaya, un catarrito, un resfriado, le llamamos de diferentes maneras, pero no es ese que tumba a la persona con temperatura y demás, no. Está un poco acatarrado. He has a cold. Y veamos ahora cool. Cool es un adjetivo que significa cold. <ríe> ¿Cómo? Significa también frío. Ok, digamos que significa low in temperature. Bajo en temperatura. <ríe> o sea, lo mismo. 
No, no, no precisamente. Mire, veamos. This juice is much better when it's cool. Oh, this juice is much better when it's cool. Este jugo es mucho mejor cuando está fresco, fresh, not really cold. O sea, no está helado, está fresquito, sabroso, no está al tiempo. Claro que sabe más rico cuando está cool. Ahora, este término se puede utilizar también aquí. I need an air conditioner to cool the air. Este pobre hombre se está cocinando. I need an air conditioner to cool the air. Necesito un aire acondicionado para enfriar el ambiente. Enfriar, refrescar, mas no quiere decir que lo va a llevar a menos 30. No, solo enfriar a ese nivel, que esté mucho mejor de lo que está ahora el pobre hombre. So, cool, enfriar, refrescar. Y cool es también una muy famosa interjection, expresión que significa great, como did you buy a new car? Cool, compraste un carro nuevo? Cool, <ríe> great, no tiene un significado, es una interjection. ¿Ya vio usted la clase sobre las interjections? No tiene mucho que salió. Búsquela. So, did you buy a new car? Cool. Yes. <risa> Tengo carro nuevo. Mm, cool. Así es que es una expresión que no se refiere a frío. No es cool. Qué padre. Qué nice. Lo usan muchísimo los jóvenes. O oh, cool. Quiere decir así. Great. Ahora, cool también es un adverbio que significa relajado. He acted cool, but in fact, he was really nervous. Oh, my God. <ríe> Él actuó relajado, pero en realidad estaba muy nervioso. He acted cool, but in fact, he was really nervous. Mm, pobrecito. O sea que actuó relajado, pero en realidad estaba que no podía más. Pobrecito. Bueno, volvamos entonces al tema de la temperatura baja. Cold y cool, ¿significan lo mismo? Eh, no, mire. The soup is too hot. Can you cool it for me, mom? La sopa está muy caliente. ¿Podrías enfriarla por mí, mamá? Can you cool it for me, mom? So, not cold, just cool. Cold y cool no son lo mismo. Significa frío o enfriar, pero cold es este nivel de frío. Y créame, así no quiere usted su sopa. Solo quiere que no esté tan hirviendo. Así es que es, podrías enfriar mi sopa. Cool es frío, pero no igual que cold. So, got it? Yes, yes, I know you got it. Por supuesto que sí. Es importante conocer estas cosas que parecen simples y triviales, pero no son simples ni triviales. Hay cosas que usted, si no conoce la diferencia fina entre una y otra, puede usted estar diciendo algo que no tiene sentido o no entender lo que otra persona está queriendo decir. Es muy importante, así como es importante también que usted esté suscrito a este canal. Solo necesita usted dar clic en el botoncito rojo que está aquí abajo y no olvide dar clic también en la campanita. Y si usted comparte este video con sus conocidos y familiares, Puede estarles haciendo un gran favor, además de que yo lo voy a apreciar mucho, igual que un dedito arriba. Tengo más de 300 clases y esas las puede usted encontrar en los catálogos que se encuentran en este grupo de Facebook llamado Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. Le pongo el enlace en la cajita de descripción. Este es un grupo privado, pero es completamente gratuito. Usted solamente tiene que solicitar su acceso y decir que es alumno de aquí, de mi canal de mi salón de clases 
en YouTube. Allí encuentra usted los cuatro catálogos de clases. Es uno para nivel básico, otro intermedio avanzado y uno más para todo el alumnado. Estos catálogos son listas de clases. Así puede usted ver el nombre de la clase y enseguida viene el enlace que abrirá la clase aquí en YouTube. Todas estas son herramientas que yo hago para usted para que logre el éxito. Success. Para que usted logre aprender inglés ahora sí y de una vez por todas, pero que lo aprenda bien, como Dios manda. A eso es a lo que yo estoy enfocada, porque además ya sabe usted que yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.